please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാൻ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് എട്ട് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതിനു പുറമെ മൊബൈൽ പരിശോധന യൂണിറ്റുമുണ്ടെങ്കിലും വീട് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് വിവിധ ജില്ലകളിലായി എട്ട് പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് നിർമ്മിതി കേന്ദ്രയുടെ കീഴിലുള്ളത് കോൺക്രീറ്റും മണലും കമ്പിയും അടക്കമുള്ളവയുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാൻ ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സംവിധാനമുണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് നിശ്ചിത ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള ചെറിയ കട്ടകളായാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് കോൺക്രീറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഏഴ് ദിവസം പതിനാല് ദിവസം ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം എന്നീ ക്രമത്തിൽ പിന്നിടുമ്പോൾ ബലം ചെലുത്തി നോക്കിയാണ് നിലവാരം പരിശോധിക്കുക കമ്പിയും ഇതേപോലെ യന്ത്രസഹായത്താൽ ബലം ചെലുത്തിയാണ് പരിശോധിക്കുക മണൽ സ്റ്റാമ്പിൾ വിവിധ തലങ്ങളിലായി അരിച്ച് പരിശോധിക്കും പരിശോധനയിൽ പലതവണ ഗുണനിലവാരക്കുറവ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വട്ടിയൂർക്കാവ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രത്തിലെ റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയർ സീന വഹാബ് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് വരാറുണ്ട് പാസ്സായി പോകാതെ വരാൻ റിജക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് അവർ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തയക്കും അത് കൊടുത്തയച്ചിട്ട് അത് ക്വാളിറ്റി പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യും സ്റ്റീലൊക്കെ ഒരുപാട് പാസ്സാകാതെ വരും കമ്പികൾ ചിലത് പാസ്സാകാതെ വരും ഇത് റീ റോൾഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതായിരിക്കും ചെറിയ ഫീസ് ഈടാക്കിയാണ് പരിശോധന അതേസമയം ഇത്തരം സംവിധാനം നിലവിലുണ്ടെന്ന് പോലും സാധാരണക്കാരിൽ പലർക്കും അറിയില്ല പണിസ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പരിശോധന നടത്താൻ മൊബൈൽ യൂണിറ്റും നിലവിലുണ്ട് എന്നാൽ സംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്കൊന്നും പരിശോധന നീളാറില്ല കോൺക്രീറ്റ് പരിശോധനയ്ക്കായി പ്രത്യേകം ബ്ലോക്കുകളാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നതിനാൽ നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് മേൽനോട്ട ചുമതലയുള്ളവരെ സ്വാധീനിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടുന്നതും വ്യാപകമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പ്രദീപ് സി നെടുമൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രദീപ് സി നെടുമൺ തത്സമയം ചേരുന്നു പ്രദീപ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളിൽ മായം ചേർക്കൽ വ്യാപകമാണ് എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ട് നമുക്കറിയാം സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ പലയിടങ്ങളിലും ഇത്തരം കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മുൻപത്തേതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ കല്ലിനും എല്ലാം അപ്പുറം ഇപ്പോൾ ഈ പാറപ്പൊടിയാണ് പ്രധാനമായും ഇത്തരം നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ക്രമക്കേട് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യാപകമായ തരത്തിലുള്ള അട്ടിമറിയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകളാണ് നടക്കുന്നത് അധികൃതർ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധ ഇനിയെങ്കിലും പുലർത്തുമോ എന്താണ് വിവരങ്ങൾ ജോയി ഇത് വലിയ ആസ്ത്രമായ തട്ടിപ്പാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇതുവരെ അധികൃതർ ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിൽ പെട്ടതായി അറിയില്ല കാരണം കർഷകരും മറ്റും വളരെ ആസ്ത്രത സ്വഭാവത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് പുറത്തു നിന്നുള്ളവർക്ക് അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് പോലും നിയന്ത്രണമുണ്ട് നമ്മൾ പോലും വളരെ രഹസ്യമായാണ് അവിടെ നിന്ന് ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കാനായത് അല്ലാതെ ക്യാമറ കൊണ്ട് അവർ ഒരു കൃഷി യൂണിറ്റുകളിലും ആരെയും കടത്തി വിടാറില്ല അവർ പാറ പാറ പൊടിക്കേണ്ടതിന് പകരം ആ മെഷീനിന് അകത്തേക്ക് പാറ പാറകൾക്കൊപ്പം തന്നെ മണ്ണും വളരെയധികം മണ്ണും ഇട്ടാണ് പൊടിക്കുന്നത് ഇത് ചില ഡ്രൈവർമാർ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഈ വിഷയം അറിയിച്ചത് പക്ഷെ അവർ രഹസ്യമായി മാത്രമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും അത് പുറത്ത് പറയുന്നതിന് വിലക്കും ഭീഷണിയും മറ്റുമുണ്ട് ആരെങ്കിലും എതിർപ്പ് പഠിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ആ പാറപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോഡ് കൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത് തുടർന്നാണ് ഇതിന്റെ പരിശോധന സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചത് അപ്പോൾ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രയ്ക്ക് ഇതിന് വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുണ്ട് പക്ഷേ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയില്ല എന്നാണ് ഏറ്റവും ഗൗരവമായ വിഷയം നിർമ്മിതി കേന്ദ്രയുടെ പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പലതവണ ഇത്തരത്തിൽ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നതുമുണ്ട് അതും വലിയ ഗൗരവമായ വിഷയമാണ് കാരണം കമ്പികൾക്കും മറ്റും കമ്പികൾ മായം എന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് വലിയ അറിവ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഇല്ലായിരുന്നു ആക്രി സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും റീറോൾ ചെയ്ത് പുതിയ കമ്പി നിർമ്മിച്ച് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് വലിയ തോതിൽ ബലക്ഷയം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ഇതുപോലെ സാധ്യതയുണ്ട് നിലവിൽ സർക്കാർ പ്രവർത്തികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചില ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളും മറ്റും അത് അത് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളും മറ്റും ഇതേപോലെ പരിശോധന നടത്താറുണ്ട് അതേസമയം സാധാരണ ജനങ്ങൾ വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധന നടക്കാറില്ല വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സാധാരണക്കാർ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വലിയ ഗൗരവമായ
പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായിട്ട് ഈ മേഖലയിലെ ക്രമക്കേടുകളുണ്ട് എന്ന് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകര് ആർക്കിടെക്ചർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ബലക്ഷയത്തിന് അത് അത് വഴിതെളിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക ഇത് മണലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളും ആസന്ന മരണശയരായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ബദൽ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളെ പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണം നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അതാണ് ഒരു പക്ഷേ പാറ മണലിലേക്ക് തന്നെ എത്തിയത് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പാറ മണലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം പാറ പൊടിയല്ല കേരളത്തിലെ പാറ മണലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വ്യാപകമായിട്ട് വിപണിയിലെത്തുന്നത് പാറ പൊടിയാണ് പാറപ്പൊടിക്ക് ഗുണനിലവാരമില്ല നമ്മളുടെ ഈ കെട്ടിടത്തിലെ കോൺട്രിക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഉള്ള ഒരു ഗുണനിലവാരത്തിന് ഒരു നിഷ്കർഷയും പാലിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പാറപ്പൊടിയുടെ നിർമ്മാണമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വ്യാപകമായിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ പറ്റി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം റോക്ക് സാൻഡ് ആണ് റോക്ക് ഡസ്റ്റ് അല്ല റോക്ക് ഡസ്റ്റിന് വളരെ വില കുറവാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫില്ലിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന യാതൊരു നമുക്ക് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറലായിട്ട് യാതൊരു ഇതിലും വെക്കാത്ത നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ തലയിൽ വീഴാൻ പോകുന്ന കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ ശോഷണം വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് എടുത്തതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കമ്പിയുടെ കാര്യത്തില് കമ്പിയുടെ നിർമ്മാണ കാര്യത്തില് ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല മധ്യ കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും ഈ കമ്പിയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കലർപ്പുകളുണ്ട് റീറോൾഡ് സ്റ്റീലാണ് നമ്മുടെ ഈ ടോർ സ്റ്റീൽ റീറോൾഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അതിന് കമ്പിയുടെ ബലത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം പരിശോധനകളൊന്നും നടത്താറില്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗുണനിലവാരം അടക്കമുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടത് നിർബന്ധമാണല്ലോ അത്തരം പരിശോധനകളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് എന്നല്ലേ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെന്റ് നിർമ്മിതികളിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ നിഷ്കർഷമായിട്ടുള്ള പരിശോധന ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ എല്ലാത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മേന്മ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ് വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിന്റെ കാര്യത്തിനകത്തൊക്കെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിലേക്കപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഏത് തരത്തിൽ പരിഹരിക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ഈ പാറപ്പൊടിയും പാറമണലും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു വിവേകം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഈ ഗുണനിലവാരത്തിലെ മേന്മ അതില് ഈ ശോഷണം വരുത്തുന്നവര് അതില് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നവര് കടുത്ത ശിക്ഷാ നടപടികൾക്ക് തന്നെ വിധേയമാക്കണം എന്നാണ് എന്റെ എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു കാരണം കാരണം ഇത് മനുഷ്യന് ജീവനുമായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജീവന്റെ തീർച്ചയായും വളരെ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന ക്രമക്കേട് ഇപ്പോൾ അഗസ്റ്റിൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു അഗസ്റ്റിൻ താങ്കളും ഞാനും അടങ്ങുന്ന സമൂഹത്തെ വല്ലാത്ത ആശങ്കയിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പാറപ്പൊടിയിൽ കൃത്രിമം കമ്പിയിൽ കൃത്രിമം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഈ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന കൃത്രിമമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏത് തരത്തിൽ ആണ് താങ്കൾ ഈ കാര്യത്തെ കാണുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ താങ്കളുടെ ഒരു പ്രതികരണം തീർച്ചയായും താങ്കൾ പറയുന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ തലയിൽ ഒരു ഭീകരമായ ഒരു ദുരന്തം വന്നു വീഴാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ വാസം എല്ലാം തകിടം മറിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ഭയപ്പാടിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പാറ പൊടിയുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മണ്ണ് ചേർത്താണ് അവർ പൊടിക്കുന്നത് ഇത് പരിശോധിക്കാൻ നമ്മുടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ഒരു
അത് ഏത് സമയത്തും സംഭവിക്കാം എവിടെയും സംഭവിക്കാമെന്ന അവസ്ഥയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു ഇടപെടൽ വളരെ വേഗത്തിൽ വേണം അത്തരമൊരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ഈ കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനമാണ് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇപ്പോൾ നിർമ്മിതീകരണത്തിനും മറ്റും വലിയധികം വളരെയധികം പരിമിതികൾ ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട് കാരണം പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് പോയി പരിശോധിക്കുന്നതിനും മറ്റും സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ അപര്യാപ്തമാണ് മൂന്ന് മൊബൈൽ യൂണിറ്റുകളാണ് കേരളത്തിൽ ആകെ നിർമ്മിത കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ളത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി പരിശോധിക്കുക എന്നത് ഒരിക്കലും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ തന്നെ വേണമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നമ്മോട് പറയുന്നത് കാരണം സർക്കാർ തീരുമാനിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിന് ജോയ് അത് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് മാത്രമാണ് അത്തരത്തിൽ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ മേൽനോട്ടവും മറ്റും ലഭിക്കുന്നതും അത്തരത്തിൽ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നതും അതിൽ തന്നെ അവരെ സ്വാധീനിച്ച് കൃത്യമായി നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ മുമ്പ് തന്നെ പലതവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണ് സൂപ്പർവൈസർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണ് അവർ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനാ സാമഗ്രികൾ സർക്കാർ പ്രവർത്തികൾക്ക് പോലും കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് അതും കൃത്രിമത്തിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിയുന്നില്ല കാരണം തികച്ചും പരിശോധന യോഗ്യമായ സാധനങ്ങളായിരിക്കും അവർ ലാബിൽ എത്തിക്കുക അതേസമയം മറ്റ് സ്വകാര്യ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് മറ്റും ഇത്തരത്തിൽ യാതൊരു പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നില്ല അത്തരത്തിലൊരു വിജിലൻസ് സ്കോഡോ മറ്റോ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുമില്ല ക്രഷറുകളിലും അവർ തോന്നിയ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരുടെ അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ യാതൊരു സംവിധാനങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തില്ല അവർ നമുക്കറിയാം കോറികളും മറ്റും പലതും അനധികൃതമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വളരെ രഹസ്യ സ്വഭാവത്തിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ പാർപ്പിടി നിർമ്മിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരു പരിശോധനയും നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മളോട് ആ ഡ്രൈവർമാരും അവർ നിരന്തരം അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളും മറ്റും പറയുന്നത് സർക്കാർ ഈ കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുമാത്രമാണ് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാര മാർഗമായി ഉണ്ടാകുക ജോയി തീർച്ചയായും വലിയൊരു ദുരന്തം നമുക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ ദുരന്തം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അടിയന്തരമായി വേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് പ്രദീപ് സി നെടുമൺ നൽകിയത് നന്ദി പ്രദീപ് സി നെടുമൺ